，万物皆可玉米粒儿、哦，要夜色。记得大学军训的时候去趟厕所，然后死活想不起来自己是哪个队伍的。看了猪哥的视频才想起来，哦，原来是三年的。啊、<笑>众所周知，猪哥是运气一哥。兄弟，不是我说你啊，你这故意写错别字放在古代的话是要进猪笼的。我只纠正一次啊，记住了，是运气一哥。你不是欺负老实人吗？猪哥能不能用“万物皆可玉米粒儿”蘸姜王，用无名板保证你哭？吹牛！如果放在以前，可能真就打不过了。但是现在，我只想说四个字：有手就行。既然你没有说开局的条件，那我开局卡槽里面准备一个寒冰菇和火爆辣椒，这不算过分吧？然后开局呢，咱们用两个三线射手开局，这也不算过分吧？姜王模式，那就来吧，迎接我。他，因为他并没有对我们造成什么损失，而且当我们输出不高的时候，千万不要惹姜王博士，这也是我为什么没有放辣椒的主要原因。这个棱镜菇我为什么放在最前面呢？因为除了一些特殊子弹、普通子弹全部变成了玉米粒儿，所以这个棱镜菇就没啥用了。前期咱们以发育为主，能不打姜王博士，咱们就不打姜王博士。多打一点小僵尸，那肯定是好的。如果你在输出不够的情况下，让姜王博士进入狂暴状态，那么姜王博士进入狂暴状态之后，放的僵尸是非常强的，什么冰车、二爷，还有黑大爷、巨人僵尸，我们这些子弹是拦不住这些僵尸的。现在我才注意到，这加龙炮居然是一个空炮，我还指望他打冰车来的呢，还好来了一个地刺啊，兄弟们，还敢来加龙炮？那你活该放在前面啊！刚才我还傻不拉几的把它放在后面保护起来，你这个子这么大，不放在前面当肉盾，真是可惜了。姜王博士脸红了，不对呀、啊，我们的伤害这么低，他怎么就脸红了呢？你是不是无名版的姜王博士啊？牛啊，他还没有进入狂暴状态呢，就开始砸车，你这不是欺负老实人吗？现在我们本来就没几个植物。那现在巨人僵尸来了，完了，他还把巨人僵尸放在第二路，这他还放了一个黑大爷在第三路，那这怎么玩啊，兄弟们？二爷也来了，我的天哪，这还没进入狂暴状态呢，就放这么强的僵尸，只能用辣椒炸一下了。哦，说嘎，还是辣椒给力，黑大爷真精打，兄弟们，巨人僵尸都死了，他还在哦，帽子掉了，那就没事了，那就没事了，一路又来一个投石车。这个撑杆跳僵尸，二爷又来了，没事儿没事儿，呃，我看看这个辣椒啊，要不要炸冰车吧？炸冰车，哦，辣椒冻结了全场，二爷被我们收拾了，两个猫尾草，两个猫尾草四发玉米粒嘛，也就是啊，你还行，放小偷，放小偷没事啊，只要不砸车那就没关系，还行，只损失了一个沙雕菇，而我们拿到了这么多植物，看看怎么说，能不能来一个火球，咱们可以省一下卡槽里面的寒冰菇，对不对？来，火球在哪里？火球在这里。我们这个植物怎么就存不起来呢？哎，又砸车，我的猫尾草没了，两个猫尾草呢，兄弟们。啊，还好来了一个机枪射手，给我们二路填补了一下空缺。冰车又来了。冰车来了，得炸一下呀！别把我的机枪射手给绿了呀，对吧？我的机枪射手现在是全场输出最高的植物了，又是冰车。呃，这个冰车应该没事，咱们机枪射手隔得远呐、啊。但是三路的机枪射手，哎，没事，咱们有狙击手呢。我怎么把这玩意儿给忘了？投石车啊，投石车，我让你投石车。冰球一路，我的天呐，这下姜王博士是真的进入狂暴状态了，还有三万八的血量。那现在我们这几个植物恐怕不够打呀、啊，兄弟们，怎么办？怎么办？我现在有点心慌，但是我不怕。砸车，这个车，呃，这个车可以，就砸了两个向日葵。给我二路来个打工仔呗，二路放一个兄弟，二路，哟呼呼呼，二路是一个橄榄球僵尸，兄弟们，大爷当打工仔，那这一把希望就很大了呀。二爷，这个二爷得冻结一下，呃，挡一下，挡一下。寒冰菇冻结一下吧，不然这个二爷我们应该是处理不掉了。三线射手可以，呦呦呦，那好啊，你弹玉米，我也弹玉米，就看谁更能扛了。
哎，完了完了完了完了，我的机枪射手完了完了，等一下等一下，这可怎么办啊？哎，他被我们狙击手给打死了，还行，又来一个魅火锅，可以，现在两个打工仔了。这投石车，中分什么意思啊？你干嘛？没想到作者居然是小黑子，本来还挺喜欢你的。我们再看一下江湖博士的血量，还有两万。难道我真的要一次给他过了吗？兄弟们，这可是万物皆可玉米粒啊！砸车又砸车，还好兄弟们只砸了一个双子葵。现在我们的阳光基本是不缺了。哎呀，小手僵尸，我的打工仔没了呀！不过来了这么多植物，我们是不亏的。把大蒜、坚果墙全部放前面啊！这投石车什么时候换的发型啊？好搞笑！这坚果墙放错了，咱们换一下。这置换箍用处也不大，仙人掌可以扎一下小坤。植物多起来了，兄弟们，植物多起来了，两个高坚果加上元素菇和三线，我寻思这一轮下来的话，就能直接干掉江王博士了。还有两个保龄球，保龄球打巨人。来，江王博士终于下来了，咱们就在这一轮定胜负了，兄弟们，这一轮必须给他搞定啊！还有九千多血了，兄弟们，直接辣椒炸。然后这寒冰菇也没必要留着了，看看能不能动啊，能动一秒是一秒。还有三千，还有三千一百血了，兄弟们，还有三千一百血啊！下一轮他敢下来的话，咱们是必赢的。现在是生死存亡的关键时刻了，容不得一丝一毫的失误，我们要打起十二分精神了。周月，来了来了，终究还是来了，火力全开，兄弟们，直接冻结，再砸。火把辣马上也要好了，我看一下血量，直接拿下了，兄弟们，直接拿下了。我火把辣椒还没用呢，万物皆可玉米粒儿，我真的一次给他拿下了。这这什么意思啊？钱袋呢？你不能耍赖啊，江王博士，你得把钱袋交出来，我才能过关啊。没事咱们等一个辣椒，看看能不能解冻。江王博士在第二路吧？立马？什么意思啊？我不管，反正我赢了。正如视频开头所说，我果然是运气一哥，实至名归。好的，我是运气一哥，点赞关注，下期再见。